வணக்கம் டேண்டி வினையர்களே இன்றைய மந்த மாதம் பேசுகின்ற இந்த அழகிய காலை பொழுதிலே உங்களை அஞ்சாவது தடவையாக சந்திக்கின்றேன் சென்ற முறை நான் அலுவலக வாழ்க்கையும் இலக்கியமும் என்ற தலைப்பிலே எனது அனுபவ பகிர்வுகளை பகிர்ந்து கொண்டேன் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைய நாளிலே அலுக அலுவலக வாழ்க்கையில் இலக்கியம் அவ்வாறு எங்களுக்கு பங்களிப்பு செய்தது அல்லது அதற்குள்ளாக என்னத்தை சாதித்தோம் என்பதை பற்றி மிச்ச அனுபவங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இதிலே ஒரு ஒரு கருத்தை சொல்ல வேண்டும் ஒரு இலக்கியவாதிக்கு அறச்சீட்டம் என்ற சாமான் இருக்க வேண்டும் இந்த அறச்சீட்டம் இருந்தால் தான் அவனால் ஒரு காத்திரமான படைப்பை உண்மையான தன்மையுடன் வெளிப்படுத்த முடியும் இந்த அறச்சீட்டம் சூழலை நன்கு அவதானிக்கும் பண்பு இரண்டும் ஒரு இலக்கியவாதிக்கு முக்கியமானது இந்த அறச்சீட்டம் அவ்வாறு என்னை பாதித்தது அல்லது எப்படி எனது அலுவலக வாழ்க்கையில் இந்த அறச்சீட்டத்தை எவ்வாறு எதிர்கொண்டேன் என்பதை பற்றி ஒரு க ஒரு நிகழ்வை எங்களோடு இன்று பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நினைக்கின்றேன் எங்களது பலகாமன் கிழக்கு பிரதேச பிரிவிலே நவராத்திரி பொழு பொழுது நவராத்திரி காலங்களிலே இந்த நவராத்திரி விழா ஒரு நாள் கந்தூரிலே கொண்டாடப்படும் அப்படி கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு நாளிலே அநேகமாக நாங்கள் எல்லோரும் வேட்டி வேட்டியுடன் போவோம் ஸோ அன்று விழா விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு கொண்டிருந்தது விழா முடிந்து பிரசாதங்கள் வழங்கி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த பிரசாதங்கள் நிலத்திலே இருந்து உத்தியோகத்தர்கள் எல்லாரும் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தது என்னென்றால் அதற்கு முன்பு கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னும் நான் ஒரு விபத்தில் சிக்கி எனது முழங்கால் சில்லு உடைந்திருந்தது அதாவது முழங்கால் சில்லு ஒரு வெடிப்பு இருந்தது அது மாறி இருந்த மாறி நான் வேலைக்கு சமூகம் கொடுக்க தொடங்கினாலும் அந்த வெடிப்பு காரணமாக என்னால் அந்த முழங்காலை சரியாக மடித்து இருக்க இயலாது அது இப்போவும் அந்த பிரச்சனை இருக்கிறது ஸோ அந்த வகையிலே என்னால் எல்லாரும் இருந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வந்தார்கள் என்னால் இருக்க முடியாது நான் அப்போ ஒரு தட்ட பார்வையும் படாத ஒரு பின்பக்கத்திலே போய் ஒரு பாங்கு போடப்பட்டிருந்தது அந்த பாங்கிலே இருக்கவும் ஒரு உத்தியோகத்தர் அதில் இலையே போட்டு எனக்கு பிரசாதங்களை கொண்டு வந்து வைத்தார் ஸோ நான் அதை அப்போ சாப்பிட்ட தொடங்கி கொண்டிருக்க இன்னொரு உத்தியோகத்தர் வந்தார் பிரதேச செயலர் கீழே இருந்து சாப்பிட்றாராம் நீங்கள் மேலே இருந்து சாப்பிட்றது இன்னொன்று மேலே இருந்து சாப்பிட்லாம் வந்து கேட்குறாராம் எனக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு அவமானமாக இருந்தது நான் உடனே இலையை தூக்கி கொண்டு அப்படியே டஸ்ட்பினில் போட்டு நான் வெளியில் வந்துட்டு இப்போ வந்து எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடிஞ்ச பிறகு எனக்கு அழைப்பு வந்தது பிரதேச செயலர் வர சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ அந்த பிரதேச செயலர் என்னை விட மிக இளைய வயதினர் அண்மையில் தான் அந்த பிரதேசத்தில் மா மாறி வந்தவர் ஸோ அவர் வந்தபோது நான் போனேன் அங்கே பிரதேச செயலர் நிர்வாக உத்தியோகத்தர் கணக்காளர் உதவி திட்ட மன பணிப்பாளர் பிரதம அழிஞ்சு எழுதுவிஞர் எல்லாரும் இருக்கிறார்கள் நான் போனேன் அப்போது பிரதேச செயலர் கேட்டார் ஒரு பிரதேச செயலர் நிலத்தில் இருந்து சாப்பிடையத்தில் ஒரு கிராம அலுவலர் அது எப்படியும் மேலே இருந்து சாப்பிடலாம் வந்து இப்போ எனக்கு அது ஒரு புதினமான கேள்வியாகும் இது என்ன இது என்னத்துக்காக இந்த விளக்கம் வைக்கப்படுகிறது என்றும் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது அங்கே எனக்கு காலை இல்லாது முழங்கால் மடித்து இருக்க மாட்டேன் வேட்டியோடு வந்த நான் வேட்டியோடு அது அக அடுத்த இடங்கள் இருக்கிறதுக்கு அனபடியால் நான் அதில் இருக்க ஒரு உத்தியோகத்தர் இலையை கொண்டு போட்டார் நான் அதில் சாப்பிட தொடங்கினேன் சொன்னேன் இல்லை இல்லை இது என்ன ஓமதியாக செலு செய்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி சொன்னார் அப்போ நான் கேட்டேன் உங்களை அவமரியாதை செய்ய வேண்டிய தேவை எனக்கு இல்லை ஏன் நான் உங்களை அவமரியாதை செய்ய வேணும் என்ன அப்படி இரு இருந்து சாப்பிட்றதால உங்களை அவமரியாதை செய்ய வேண்டிய வேண்டிய தேவை எனக்கு என்ன இல்லை இல்லை நீங்கள் அவமரியாதை செய்ய வேண்டும் எல்லாரும் பெரிய ஒரு குழுவாக இருக்கிறார்கள் நான் நின்று காய்த்து கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு இருக்க கூட தரப்படவில்லை ஸோ நம்ம சுற்றி சுற்றி இதே கதைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கருத்து கொண்டவர்கள் அவர் தான் காய்த்து கொண்டிருக்கிறார் மற்றவர்கள் பேசாமல் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் கொஞ்சம் மனதுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கிறது அவர்களும் பேசாமல் இருந்தார்கள் இல்லை அதில் ஒரே ஒரு பெண் உத்தியோகத்தர் அவ அப்போ கவுண்டனாக இருந்தவ அவ தான் சொன்னால் இப்படி ஒரு டிஎஸ்ஓட கதைக்கிறது நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அதனால் நான் மன்னிப்பு கேட்க போக தேவையில்லை 
இது மன்னிப்பு கேட்குற அளவுக்கு பெரிய ஒரு குற்றம் நான் செய்யவில்லை ஆனபடியால் நான் மன்னிப்பு கேட்க கேட்க போகிறதில்லை இப்போ பிரதேசனால் பாருங்கோ பாருங்கோ நீங்கள் எப்போவும் இப்படித்தான் அங்கே நான் எப்போவும் இப்படித்தான் அல்ல இது நீங்கள் வேணும் என்று எனக்கு செய்த மாதிரி கிடக்குது இதை நான் திட்டமிடாமல் அதில் வந்து இருக்க இலை வந்தது என்றது உங்களை அவமானப்படி அவமானப்படுத்த வேண்டிய தேவை எனக்கு இந்த காலகட்டத்திலும் இருக்கவில்லை அப்போ அந்த இவர்கள் இப்படி சுற்றி வளர்த்து காய்த்து கொண்டிருக்க எனக்கு அது பெரிய ஒரு பெரிய நெருக்கடியாகவும் பெரிய அவமானமாகவும் உள்ளுக்குள்ளே கொதித்து கொண்டு கிடக்கும் சுற்றி சுற்றி இதே பிரதேசத்தில் சொல்லி கொண்டிருக்க நான் ஒரு கட்டத்தில் பொறுமை இழந்து போகிறேன் நன்றி நான் இதுக்கு மேலே நான் கதைக்கிறதுக்கு போய் ஒன்றும் இல்லை நான் போட்டு வரான்னு சொல்லி நான் வெளியில் வந்துட்டேன் நான் அவர் சொன்னார் பாருங்க அவற்ற திமிர் அப்போ இங்கால் வர எல்லோரும் வந்து என்ன நடந்தான்னா அப்போ எங்கே எந்த அலுவலகங்களில் ஒரு பயந்த கூட்டம் இருக்கும் அந்த பயந்த கூட்டத்தில் ஒன்று சொல்லி இது இதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் லெட்டர் கால் பண்ணுவோம் அதாவது விளக்க கடிதம் கூறினா கொஞ்சம் சிக்கல் பட போகிறேன் ஆனபடியால் பிரச்சனையை சுமாத்திட்டு அவரோட போய் மன்னிப்பு கரண்ட் நான் சொன்ன மன்னிப்புக்கு வண்டி தேவை எதுவும் எனக்கு இல்லை நான் ரெண்டா இந்த கூட்டமும் நான் செய்யலை ஆனபடியால் அது எது வந்தாலும் நான் சமாளித்து கொள்வேன் ஆனால் பிரதிகர் இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் லெட்டர் கோ கேட்டார் என்றால் அவரை போல் ஒரு பைத்தியாரன் உலகத்தில் இல்லை அவர் அவ்வளவுக்கு பைத்தியாரன் இல்லை அவர் அப்படி கேட்க மாட்டார் என்று ஏனென்றால் ஒரு கீழே த பிரதேச செயலர் கீழே இருந்ததுக்கும் நான் மேலே இருந்ததையும் சாப்பிட்டதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் லெட்டர் கால் பண்ணுறேன் என்றால் அது ஒரு ஒரு நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத ஒரு விஷயம் ஸோ ஆனால் அவர் எக்ஸ்பிளேஷன் லெட்டர் கேட்கவும் இல்லை ஸோ இது எனக்கு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு நெருக்கடி மனதுக்குள்ளே பெரிய ஒரு குமச்சல் இதன் இப்படி உலகால உத்தியோக வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு அவமானம் இப்படி ஒரு இது ஸோ அப்போ நான் தொட எண்ணிக்கொண்டேன் எப்போ என்று ஓய்வு காலம் வரும் அந்த நாள்லேருந்து என்ன தொடங்கிட்டேன் எப்போ ஓய்வு காலம் வரும் அதுக்கு அந்த ஓய்வு காலத்தில் நான் போய் போயிடுவோம் அதுக்கு இது ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் ஒரு அறச்சீற்றம் ஒரு தந்த கௌரவம் பாதிக்கப்படுகின்ற போது ஒரு மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டிய அறச்சீற்றம் ஒரு எழுத்தாளனுக்கு இல்லாவிட்டால் அவனால் இந்த எழுத்து வந்து அதில் உயிர்ப்பு இருக்காது அதே அறச்சீற்றம் அறச்சீற்றம் இருக்க வேண்டிய இடத்துல அறமும் இருக்க வேண்டும் இது ஏன் அறம் இருக்க வேணும் என்று சொல்லுகிறேன் என்றால் இதை பற்றி நான் இந்த அலுவலக வாழ்க்கையும் இலக்கியம் என்ற தலைப்பிலே நான் கதைக்க போகிறேன் என்ற இந்த ஒன்ற தனிப்பலில் நான் கதைக்க போகிறேன் என்ற போது வேறொரு நண்பர்களுடன் இதை க கதைச்சு கொண்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த நண்பர்களில் ஒருவர் அவரும் இதே மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நண்பர் அவர் சொன்னார் நீங்கள் இந்த அவற்றை அந்த பேரை சொல்ல வேணும் என்று நான் சொன்னால் அறம் அல்ல ஏனென்றால் அவர் செய்த பிள்ளைக்காண்டி அவருடைய மனைவி பிள்ளைகள் அதெல்லாம் இந்த இதால் பாதிக்கப்படக்கூடாது ஆனபடியால் நான் அதை சொல்ல போகிறதில்லை அவற்றை பேரை சொல்ல போகிறதில்லை இது அறம் அறச்சீட்டம் எவ்வளவு இருக்க வேண்டுமோ அதே அளவு அறம் ஒரு எழுத்தாளனுக்கு இருக்க வேணும் இதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை யாழ்ப்பாண கச்சேரியிலே நடந்தது யாழ் கச்சேரியிலே அப்போது வருஷ கடைசியிலே அவர்களுக்கு அந்த கணக்குகள் முடிக்க வேண்டும் அப்போ காசுகள் மிஞ்சினால் அதுக்கு ஒரு ஒரு செமினார் போடுவார்கள் அந்த செமினார் போட்டு கிராமலவர்மாரை கூப்பிட்டு உத்தியோகத்தர் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அந்த செமினார் வைப்பார்கள் அதுக்கு ஒரு தொகை ஒதுக்கப்படும் அந்த கணக்கை அப்படி முடிக்கலாம் அப்போ அது ஒரு கிறிஸ்மஸ் விடுமுறை நாள் இப்போ அந்த கிறிஸ்மஸ் விடுமுறை நாள்லேயே எங்களை கூப்பிட்டுருந்தார்கள் அந்த கருத்தரங்கு வரட்டாம் உண்டு கெப்பாசிட்டி பில்டிங் கிராமலவர்களுக்கான திறன் விருத்தி கருத்தரங்கு அப்போ எங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு மன சங்கடம் அது என்ன கச்சேரியிலே வந்து கூப்பிட்டுருக்குன்னா அது ஒரு கிறிஸ்மஸ் மற்ற விடுமுறை நாள் அப்போ கருத்தரங்கு முடிய கருத்தரங்கள் சொல்லப்பட கேட்டபோது வாமதேவன் கிராமலவர் அவர் இப்போ சாவச்சேரி நகரசபை தலைவராக இருக்கிறார் அவர் தான் எழும்பி சொன்னார் இது ஒரு அடிப்படை மனித உரிமை முறையில் என்றால் இன்றைக்கு ஒரு எத்தனையோ கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு அவர்களுக்கு ஒரு நன்னாள் அந்த நன்னாளிலே நீங்கள் இப்படி ஒரு பயிற்சி கருத்தரங்கை கூப்பிட்டு எங்களை கூப்பிட்டது இது ஒரு உகந்த வேலை அல்லன்னு சொன்னார் அப்போ அதுக்கு வளவாளராக வந்தவர் சொன்னார் கிராமலுவர்கள் இருபத்தி நாலு மணித்தியால் உத்தியோகத்தர்கள் ஆனபடியால் நாங்கள் கூப்பிட்ட நேரம் நீங்கள் பெற வேணும் உண்மையிலே கிராமலுவர்கள் பீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் என்ற முறையில் இருபத்தி நாலு மணித்தியால் உத்தியோகத்தர்கள் இருபத்தி நாலு மணித்தியால் உத்தியோகத்தர்கள் என்றால் இருபத்தி நாலு மணித்தியாலும் அவர்கள் சேவை செய்வத்தையாராக இருக்க வேணும் 
அதுக்காண்டி இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு ஒருத்தன் வந்து கையெழுத்து வைக்க கொடுக்கணும் மண்டு இல்லை ஒரு இடர் ஒரு நெருக்கடியான லெஃபர வேலைகளில் அவர் இருபத்தி நாலு மணித்தாலும் வேலை செய்யக்கூடிய தயார் நிலையில் இருக்கணும் தான் அந்த அதுன்னு அர்த்தம் அப்போ பேருந்து கருத்துரை வழங்கியக்குள்ள நான் சொன்னால் ஓம் நாங்கள் இருபத்தி நாலு மணித்தியால் உத்தியோகத்தர்கள்தான் எனது பிள்ளைகள் எல்லாரும் சேவை நேரத்தான் கருத்தெடுத்து கொண்டார்கள் என்று நான் ஒரு பகுதியாக சொன்னேன் ஸோ அப்போ மற்றவர்கள் எல்லாம் சிரித்தார்கள் அவர் வளவாளருக்கு மூஞ்சி சுருங்கி போச்சு ஸோ இதில் ஏன் சொல்கிறேன் என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த அதுக்கு பிறகு எனக்கு இந்த அதிகாரிகள் மேலாளர்கள் என்ற சொல்லிலே ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும் என்ற ஒரு எண்ணம் வந்துட்டு அதிகாரி என்று சொல்லியக்குள்ள அங்கே ஒரு அதிகாரம் பிறகு உண்மையிலே அவர்கள் கூடிய பேர் வந்து இணைப்பாளர்கள் கோஆர்டினேட்டர் என்ற பேர் தான் இருக்க வேணும் நாங்கள் அதிகாரிகள் அல்லது மேலாளர்கள் என்று சொல்லபோது தன்னை அறியாமல் அவர்களுக்கு ஒரு அதிகார குணம் வந்து சேர்ந்தது அந்த பப்ளிக் சர்வெண்ட் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் அல்ல நாங்கள் எல்லாரும் பப்ளிக் சர்வெண்ட் அது எங்களுக்கு எங்களது குருவான பிரதேச செயலர் கதர்வேலி கேதி சொன்னால் அதை அடிக்கடி சொல்லுவார் நீங்கள் எல்லாரும் பப்ளிக் சர்வெண்ட் நாட் அ கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் என்று சொல்லுவார் ஸோ அந்த வகையில் இப்படியான நெருக்கடிகளுக்கு முகம் கொடுக்கின்ற போது நான் அந்த இதை சொல்லிப்பட்டு வந்துட்டேன் அப்போ கச்சேரியில் இது கூட்டம் முடிந்து ரெண்டு நாள் அந்த கருத்தரங்கு நடந்தது அப்போ நான் சும்மா நக்கலாக சொன்னேன் நீங்கள் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் என்று கூப்பிட்டியல் அப்போ நான் நினச்சேன் இப்போ அப்போ இல்லை அந்த வீட்டு திட்டங்கள் ஜூன் ஹெச்சிஆரோடு பில்டிங் கட்டி கொடுக்கும் ரெட்ரோஸ் வீடுகள் கட்டி கொடுக்கும் அல்லது பொது மண்டபங்கள் கட்டி கொடுக்கும் ஸோ அப்போ ஜூன் ஹெச்சிஆர் பில்டிங் ரெட்ரோ ரெட்ரோஸ் பில்டிங் என்று நாங்கள் அந்த பில்டிங்களை பேர் வச்சு அழைக்கிறது இப்போ நான் பாடி நகைச்சுவா சொன்னேன் நீங்கள் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் என்று சூ கூப்பிட்ட உடனே நான் நினச்சேன் இந்த ஜூஎன்ஹெச்ஆர் பில்டிங் ரெட்ரோஸ் பில்டிங் மாதிரி ஏதோ ஒரு பில்டிங் என்று வந்தால் இங்கே எங்களுக்கு இந்த ரெண்டு நாள் எங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்தையா சொல்லி தர பொறியல் இது அந்த கச்சேரி மிஞ்சிற பணத்துக்கு ஏதோ செய்ய வேண்டும் அதுக்காண்டி எங்களை கூப்பிட்டுருக்கேன் என்று நான் எங்களுடைய ஆதங்கத்தை தெரிவித்தேன் ஸோ அது முடிய எங்களுக்கு போக்குவரத்து பணமாக அந்த ரெண்டு நாளைக்கு நூறுரூவா தந்தார் வேறு எந்த இதுவும் இல்லை சாப்பாடு இல்லை தண்ணி இல்லை அந்த முறை மற்றபடி எல்லாம் நடக்கிறது அந்த முறை அப்படி ஏதோ ஒரு கடுமையான இது ஆக நூறு ரூபா அப்போ நான் அந்த நூறுரூவா எடுக்கவில்லை ரெண்டு நாள் நாங்கள் போக்குவரத்து செய்ததுக்கு எங்களுக்கு எவ்வளோ காசு முடிஞ்சிருக்கும் நான் நூறுரூவா வேணாலும் அதை வச்சுருக்கோம் அனுப்பிட்டு வந்து ஸோ இவர்கள் நாங்கள் வவுச்சர் குறிப்பாக அனுப்பி விடுவார்கள் வவுச்சர் குறிப்பாக வேணால் அந்த காசை எடுக்க வேணும் எடுக்காட்டிக்கு அது அவர்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை ஆகும் இப்போ நான் காசு எடுக்க வந்துட்டேன் மற்றவர்கள் எடுத்து கொண்டு வந்துட்டார்கள் அப்போ இது கச்சேரியில் இருந்து எனக்கு அடிக்கடி அறிவிதல் வந்து ஒன்றுக்கும் வந்து அந்த காசு எடுத்து கொண்டு போகலாம் நான் போகிறேன் அப்போ ஒரு நாள் பிரதேச செயலர் கூப்பிட்டு சொன்னார் அந்த காசை போய் எடுங்கோ இல்லாட்டிக்கு அது அவங்களுக்கு சிக்கலாக இருக்கும் அந்த காசு என்ன நீங்கள் கையெழுத்து வச்சு எடுத்தால் தானே அந்த கணக்க முடிக்கலாம் வந்து நான் சொன்னேன் சார் ரெண்டு நாள் போனதுக்கு எங்களுக்கு நானூறுரூவா செலவு இந்த நூறுரூவா எடுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி போனால் என்ன மாதிரி இருநூறுரூவா செலவு அறநூறுரூவா செலவு வளைச்சி போடு நானூறு நூறுரூவா எடுக்க விரும்பவில்லை அதே அவர்கள்ட்ட சொல்லுங்கோ அந்த காசை வேண்டி அடுத்த முறை வார வள கருத்தரங்களுக்கு வரவங்களுக்கு கடைசி தண்ணி போதிலாக கொடுக்கட்டாம் நான் அந்த காசை எடுக்க போகவில்லை இப்போ அது என்ன நடந்ததோ சரியில்லை ஸோ இது கொஞ்சம் எங்களோட பணியிலே ஒரு இருண்ட பக்கங்கள் அப்படி கன அனுபவங்கள் இருக்குது ஆனால் அதுகளை சொல்லுவது அறம் அல்ல அது இதே மாதிரி நம்ம ஏன் குறிப்பிட்டேன் என்று சொல்லி சொன்னால் ஒரு எழுத்தாளனுக்கு இருக்க வேண்டிய அறச் சீற்றம் என்னுடைய நிறைய இருந்தது அடுத்தது தன்மானத்துக்கு பங்கம் பெறுகின்ற போது நாங்கள் கிராம அலுவலர் பிரிவில் ஒரு மூன்று பேர் இருந்தோம் கிராமலர் வசந்தகுமார் கிராமலர் முத்துக்குமார் சுவாமி நான் இவர்கள் அங்கே கிராமலர் எங்களுடைய அலுவலகத்திலே விளக்குகின்ற பொது என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நாங்கள் குரல் கொடுக்கின்ற ஆட்களாக இருந்தோம் அதனால் எங்களை மும்மூர்த்தியர் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் நாங்கள் தான் குரல் கொடுப்போம் பெண்டு பின்னால் வந்து எல்லோரும் நீங்கள் அப்படி கதைச்சது நல்லதுன்னு அப்படி என் நேரம் இருப்பார்கள் தாங்கள் அந்த நேரம் சேர்ந்து குரல் கொடுக்க மாட்டார்கள் எல்லோரும் அப்படி ஒரு அரசாங்க உத்தியோகத்தில் அப்படி ஒரு பய பய நெருக்கடியில் இருக்கிறது அப்படி ஒரு பயம் தேவை இல்லை உத்தியோகத்தில் நாங்கள் எல்லாம் உத்தியோகம் செய்ய வந்திருக்கோம் எங்களுக்கு மேலே இருக்கிறவர்களும் அவர்களும் உத்தியோகத்துக்கு தான் வந்திருக்கார்கள் அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் எங்களுடைய வேலைகளை செய்வதற்கு ஒரு வழிகாட்டிகள் அவர்கள் மேலதிகாரிகள் என்று சொல்வதை இப்போ நான் நினைக்கிறேன் மேலதிகாரம் என்ற பதம் இருக்கக்கூடாது அதிகாரிகள் என்ற பதமே இருக்கக்கூடாது 
ஸோ அந்த வகையில் இப்படியான இருண்ட பக்கங்கள் கூடாகவும் நாங்கள் வேலைகளை செய்திருக்கின்றோம் தொடர்ந்து தொடர்ந்து இப்படியான அனுபவ பகிர்வுகளை உங்களுக்கு என்ன ஒரு நாளைக்கு நான் தரலாம் என்று யோசிக்கின்றேன் அடுத்த நிகழ்விலே இன்னும் சில இந்த நினைப்பும் நிகழ்வும் நிகழ்வில் டேன் டிவியின் சங்கப்பலகை நினைப்பும் நிகழ்வும் நிகழ்விலே என்ன ஒரு அனுபவ பருவை உங்களுக்கு தரலாம் என்று நினைக்கின்றேன் நன்றி நேர்களே உலகத்தை சேங்கும் பறந்து வாழ்கின்ற டான் தொலைக்காட்சியினுடைய நேர்களுக்கு வணக்கம் வாரந்தோறும் சங்கப்பலகையிலே படித்ததில் சுவைத்தது என்ற இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக மீளவும் உங்களை சந்திப்பதையிட்டு நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அந்த வகையிலே சென்ற வாரம் மலையக படைப்பாளிகளில் ஒருவராகிய மதிப்பார்ந்த அந்தனி ஜீவா ஐயா அவர்களினுடைய ஒரு நூல் குறித்த பார்வைகளை நான் உங்களோடு பரிமாறிக்கொண்டிருந்தேன் அந்த வகையிலே அதிலே சொல்ல மறந்து போன ஒரு விடயத்தை மீள் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு இவ்வாரத்துக்கான படித்ததில் சுவைத்ததிலே தொடரலாம் என்று எண்ணுகிறேன் மலையகம் பல அற்புதமான படைப்பாளிகளை தந்திருக்கின்ற வேளையிலே அண்மையிலே மறைந்து போன மல்லிகை சி குமார் அவர்கள் மிக அற்புதமான ஒரு மலையகத்தினுடைய மூத்த படைப்பாளியாக இயங்கி கொண்டிருந்த ஒருவர் அவருடைய மறைவு என்பது மலையக தமிழ் இலக்கியத்தை பொறுத்தவரை ஈழத்து தமிழ் இலக்கியத்தை பொறுத்தவரை மிகப்பெரிய ஒரு இடைவெளி என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அந்த வகையிலே அற்புதமான அந்த மல்லிகை சி குமார் அவர்களுடைய அந்த நினைவுகளை நெஞ்சிறுத்தி கொண்டு மீளவும் நாம் இந்த படித்ததில் சுவைத்தது என்ற பகுதியினூடாக பெற பயணிக்கின்ற வேளையிலே ஈழத்து தமிழ் இலக்கியம் என்று வருகிற போது அது பறந்து விரிந்த எல்லைகளை பல வகைகளை கொண்டு இயங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு இலக்கியமாக இருக்கின்ற வேளை அதிலே இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியம் அல்லது இஸ்லாமியர்கள் ஈழத்து தமிழ் இலக்கியத்துக்கு ஆற்றி கொண்டிருக்கின்ற ஆற்றிய பணிகள் என்பது மிக முக்கியத்துவமான ஒன்று என்பதை இந்த வேளையிலே நான் பதிவு செய்ய முனை முனைகிறேன் அந்த வகையிலே இஸ்லாமிய படைப்பாளிகள் என்று மூத்த படைப்பாளிகள் முதல் இன்றைக்கு எழுதி கொண்டிருக்கிற இளைய படைப்பாளிகள் வரை மிக அற்புதமாக கவிதைகள் சார்ந்து நாவல்கள் சார் புனைகதை சார் இலக்கியங்கள் சார்ந்து தங்களை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அதே வேளையிலே புலமைத்துவம் சார்ந்த வழிகளிலுமே இஸ்லாமிய தமிழ் அறிஞர்கள் அன்றிலிருந்து இன்று வரை ஈழத்து தமிழ் இலக்கியத்துக்கு ஆற்றி கொண்டிருக்கிற பணி என்பது மகத்தான ஒன்றாக இருக்கிறது அந்த வகையிலே கிழக்கிலங்கையைச் சேர்ந்த பல இஸ்லாமிய படைப்பாளிகள் அதே போல இலங்கையின் பல பாகங்களிலும் வாழுகின்ற இஸ்லாமிய படைப்பாளிகள் ஆற்றி கொண்டிருக்கிற பணி மகத்துவமானது அவர்களினுடைய பெயர்களை சொன்னால் சில வேளை யாரையாவது தவறவிட்டு விடுவேனோ என்பதனாலே அந்த பெயர்களை சொல்லுவதை நான் தவித்து கொண்டாலும் கூட இன்றைக்கு நான் உங்களோடு பரிமாறிக்கொள்ள இருப்பது வகை மாதிரிக்காக ஈழத்தில் இருந்து வெளிவந்திருக்கக்கூடிய ஒரு இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியம் சார்ந்த விடயங்களைத்தான் அந்த வகையிலே பேராசிரியர் எம் ஏ நுகுமான் சிறு அவர்கள் ஒரு அற்புதமான ஈழத்து இஸ்லாமிய பேர் அறிஞராக ஒரு கவிஞராக ஒரு பத்து எழுத்து சார்ந்த ஒரு ஆய்வ ஆய்வு அனுபவம் சார்ந்த ஒரு எழுத்தாளராக என்று பன்முகங்களுக்கு சொந்தக்காரராக விளங்குகின்ற பேராசிரியர் எம் ஏ நுகுமான் சார் அவர்கள் தொகுத்திருக்கக்கூடிய பலஸ்தீன கவிதைகள் என்பது ஒரு மொழிபெயர்ப்பு கவிதை அனுபவத்தை ஈழத்து இலக்கிய புலத்துக்கு தந்ததிலே எம் ஏ நுகுமான் சார் அவர்களுடைய இந்த பலஸ்தீன கவிதைகள் என்ற இந்த மொழிபெயர்ப்புக்கு ஒரு முக்கிய இடம் இருக்கிறது எனவே அதை மையப்படுத்தியதாக இவ்வாரத்துக்கான இந்த படித்ததில் சுவைத்தது என்ற பகுதியினூடாக பேராசிரியர் எம் ஏ நுகுமான் சார் அவர்கள் எங்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய இந்த பலஸ்தீன கவிதை மொழிபெயர்ப்புகளில் இருந்து சில கவிதைகளை வாசித்தோ அல்லது அந்த அந்த நூல் குறித்த நான் படித்து சுவைத்த விடயங்களை உங்களோடு பரிமாறிக்கொள்வதாகவோ இந்த நிகழ்ச்சி இம்முறை அமைத்துக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணுகின்றேன் மேலதிகமாக எனது கையிலே இன்னும் ஒரு நூல் இருக்கிறது மிக முக்கியமாக நீங்கள் பேராசிரியர் எம் ஏ நுகுமான் சார் அவர்களை அறிய வேண்டும் என்றால் முழுமை தரவாக ஒரு முழு தரிசனமாக அவரை எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்ற ஜீவநதியினுடைய வெளியீடாக வெளிவந்திருக்கக்கூடிய ஜீவநதி அண்மையிலே பல்கலைக்கழக தமிழ் ஆளுமைகள் என்று ஈழத்தைச் சேர்ந்த பல பல்கலைக்கழக தமிழ் மறைந்து போன 
பேராசிரியர்களை மீள நினைக்கின்ற ஈழக்கவி அவர் அவர் கூட ஒரு முஸ்லீம் எழுத்தாளர் ஈழக்கவி என்ற புனே பெயரோடு இயங்கி கொண்டிருப்பவருடைய அந்த நூல் வரிசையிலே பேராசிரியர் எம் ஏ நுகுமானும் மொழியலும் என்று தந்திருக்கிற இந்த நூல் எனவே ஒரு அறிவார்ந்த நிலையிலே பேராசிரியரை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒட்டுமொத்தமாக ஈழத்து இலக்கியத்துக்கு அவர் ஆற்றியிருக்கக்கூடிய பணிகளை விளக்குவதற்கு இந்த நூல் பயன்படுகிற அதே வேளை ஒரு படைப்பாளுமையாக ஒரு இலக்கியவாதியாக ஒரு கவிஞராக கவிஞன் என்ற ஒரு சஞ்சிகையை நடத்தியவராக அவருடைய பணிகள் மகத்துவமானது அதிலே மிக முக்கியமான ஒரு காத்திரமான பணிதான் இந்த மொழிபெயர்ப்பு கவிதை பணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு முதல் முதலாக இந்த பலஸ்தீன கவிதைகள் பலஸ்தீனம் என்ற தேசத்திலே இருந்து மாமு தர்வி சுட்பட பல அற்புதமான அந்த கவிஞர்களினாலே எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய கவிதைகளினுடைய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பை தந்திருக்கக்கூடிய பெருமை ஈழத்தைச் சேர்ந்த இஸ்லாமிய படைப்பாளிகளில் முதன்மையானவராக விளங்குகின்ற அவருடைய பல கவிதைகள் காலத்தை வென்று வாழுகின்ற அற்புதமான பல கவிதைகளுக்கு பேராசிரியர் எம் ஏ நுகுமான் சார் அவர்கள் சொந்தக்காரராக இருக்கிறார் எப்பொழுதுமே ஜாழ் நூல் நிலையம் எரிக்கப்படுகின்ற அல்லது எரிக்கப்பட்ட அந்த நினைவுகளை பேசுகின்ற ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் கூட புத்தரின் படுகொலை என்ற அவருடைய அந்த கவிதை பேசப்படாத நாட்கள் இல்லை கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னரும் அந்த கவிதைகள் குறித்த நினைவுகளோடு நாங்கள் தோய்ந்திருந்தோம் அப்படி காலத்தை வென்று வாழுகின்ற பல அற்புதமான கவிதைகளின் சொந்தக்காரராக விளங்குகின்ற பேராசிரியர் எம் ஏ நுகுமான் சார் அவர்கள் இந்த ஈழத்து இலக்கியத்துக்கு இஸ்லாமியர்கள் ஆற்றியிருக்கக்கூடிய பணிகளுக்கான ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கின்றார் என்ற வகையிலே ஒட்டுமொத்தமான ஈழத்தின் இஸ்லாமிய இலக்கியத்தின் ஒரு வகை மாதிரியாக இன்றைய தினம் அவருடைய இந்த பலஸ்தீன கவிதைகள் என்ற இந்த நூலுக்கூடாக நான் படித்ததில் சுவைத்தது என்ற இந்த பகுதி கூடாக பயணம் செய்ய இருக்கிறேன் பல அற்புதமான பல மொழிபெயர்ப்பு கவிதைகளை இந்த தொகுதி கொண்டிருக்கிறது ஒரு விடுதலைக்கான குரலாக கவிதை இருக்கிறது என்பதை காலம் கடந்து எல்லா இடங்களுக்கும் பொருந்தக்கூடியதாக பொரு ஒரு பலஸ்தீன கவிதை அனுபவம் என்பது வெறுமனே பலஸ்தீனத்துக்கான அனுபவம் மட்டுமல்ல ஒடுக்கப்படுகின்ற தேசங்களின் ஒட்டுமொத்த அனுபவமாக எவ்வாறு சாத்தியமாக இருக்கிறது என்பதை அவருடைய இந்த மொழிபெயர்ப்புகள் எங்களுக்கு மெய்ப்பித்திருக்கின்றன ஈழத்தை பொறுத்தவரை இந்த பலஸ்தீன கவிதை அனுபவங்களை மொழிபெயர்த்தவர்களிலே மூவர் முக்கியமானவர்கள் அதிலே முதன்மை முன்னோடியாக நாங்கள் எம் ஏ நுகுமான் சார் அவர்களை பார்க்க முடியும் அதே போல பண்ணாமத்து கவிராயர் என்று சொல்லப்படுகின்ற அண்மையில் மறைந்து போன மாத்தளையில் வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய மற்றும் ஒரு இஸ்லாமிய கவிஞர் அவர் கூட இந்த பலஸ்தீன கவிதைகளை மொழிபெயர்ப்பதிலே முக்கியமான ஒருவராக இருந்திருக்கிறார் அதே போல பேராசிரியர் சிவசேகரம் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு அற்புதமான அறிஞர் கவிதை வரலாறாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் எனவே இப்படிப்பட்ட இந்த மூவரும் கூட அதைவிட நான் நினைக்கிறேன் ஹெக்ராவாய் சுலைஹா அல்லது ஹெக்ராவை சஹானாவாக இருக்க முடியும் அவர்களும் கூட இந்த பலஸ்தீன கவிதை மொழிபெயர்ப்பிலே முக்கியமானவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் எனவே இந்த கவிதை மொழிபெயர்ப்புகள் சார்ந்த விடயங்களை எல்லாம் வெளிக்கொண்டிருந்ததிலே மேமன் கவி ஐயா அவர்களுக்கு கூட முக்கிய பங்கு இருக்கிறது அந்த வகையிலே இஸ்லாமிய தமிழ் அறிஞர்கள் பலர் அஸ்டப் சிகாதீன் போன்றவர்கள் கூட இந்த மொழிபெயர்ப்புக்குள்ளே வந்திருக்கிறார்கள் இப்படி பலரை சொல்லிவிட முடியும் சிலரை நான் தவறவிட்டு விட கூடும் எனவே இந்த பெயர்களை சொல்லுவதை நான் தவித்துக் கொள்கிறேன் என்பது அதற்காகத்தான் அந்த வகையிலே ஒரு வகையில இந்த மண்ணிலே தவிர்க்க முடியாமல் இன்றைக்கு ஒரு ஒரு பெண் கவிதை ஆளுமையாக தன்னை நிரூபித்திருக்கக்கூடிய அனாரினுடைய கவிதை மொழி என்பது ஒரு அற்புதமான கவிதை மொழியாக இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியத்துக்கு வளம் சேர்த்திருக்கிறது நமக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிறது என்பதை விட்டு நாங்கள் பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறோம் அந்த வகையிலே சத்திய எழுத்தாளராக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஹனீபா ஐயா அவர்கள் ஒரு அற்புதமான இஸ்லாமிய தமிழ் அறிஞராக இன்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் சென்ற வருடம் கூட நான் நினைக்கிறேன் ஞானத்திலே நான் எழுதிய ஒரு கவிதையிலே ஒரு தவறுதலாக ஒரு ஒரு அந்த அச்சடித்த இடத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு தவறுதலாக நான் அந்த அப்புகாமியும் அன்னம்மாவும் அப்துல்லாவும் அல்போன்ஸும் ஒன்றாய் வாழும் முற்றம் வேண்டும் என்று என்ற சென்ற வருடம் என்பது இந்த காலப்பகுதியிலே என்ன இந்த மண்ணிலே நடந்தது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் எனவே மதம் கடந்த மனிதநேயத்தை வலியுறுத்தி நான் எழுதிய அந்த கவிதையிலே ஒரு தவறுதலாக ஞானத்திலே அந்த அப்துல்லா என்ற சொல் இடம்பெறவில்லை என்பது என்கிற பொழுது ஹனீபா ஐயா அவர்கள் எனக்கு ஒரு அந்த ஞானத்தினூடாக ஒரு கடிதம் எழுதினார் உண்மையிலே இஸ்லாமியர்களை நான் நேசிக்கிறேன் பல இஸ்லாமிய தமிழறிஞர்கள் என்னுடைய நண்பர்களாக இருக்கிறார்கள் 
அந்த நிலையிலே அன்று ஏற்பட்ட அந்த தவறுக்காக நான் இதனூடாக அவர்களிடம் வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதை என் பிழை அல்ல உண்மையிலே அது அந்த அச்சடிக்கப்பட்ட இடத்திலே அல்லது நான் பிரின் அதாவது க அந்த கவிதையை டைப் செய்து அனுப்புகிற போது ஏற்பட்ட தவறே தவிர இஸ்லாமிய இலக்கியத்தை இஸ்லாமிய தமிழ் அறிஞர்களை என்றைக்கும் நாங்கள் மதிக்கிறோம் என்பதிலே எந்த மாற்று கருத்துக்கும் இடமில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு இப்பொழுது நான் இந்த பேராசிரியர் எம்ஏ நுகுமானவர்களுடைய பல கவிதைகள் இதில் இருக்கின்றன நேர சுருக்கம் கருதி ஒரு சில கவிதைகளை நான் படித்து சுவைத்த கவிதைகளை காலப்பொருத்தம் கருதியும் உங்களோடு பரிமாறிக்கொள்வதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அந்த வகையிலே என் குருதியில் ஒரு மில்லியன் சூரியன்கள் என்ற ஒரு கவிதை இருக்கிறது எனது தண்ணீரையும் எண்ணெயையும் பறித்தனர் ரொட்டியின் உப்பை ஒளிரும் சூரியனை சூடான கடலை அறிவின் ருசியை இருபது வருடத்துக்கு முன்பு பிரிந்த நான் தழுவிக்கொள்ள விரும்பும் என் அன்புக்குரியவளை அவர்கள் பறித்தனர் என்னிடமிருந்து அனைத்தையும் பறித்தனர் என் வீட்டு முற்றத்தை என் மாடியில் இருந்த பூச்சாடியை என்னிடமிருந்து அனைத்தையும் பறித்தனர் ஒரு இதயத்தை ஒரு மனச்சாட்சியை ஒரு நாக்கை தவிர அவர்களது சங்கிலியில் எனது கௌரவம் எல்லா அகங்கார பிதற்றல்களையும் விட மூர்க்கமாயிருக்கிறது என் குருதியில் ஒரு மில்லியன் சூரியன்கள் குடூரங்களுக்கு அடிபணிய ம குரூரங்களுக்கு அடிபணிய மறுக்கின்றன கட்டற்ற துன்பியலில் மக்களே உங்கள் மீதான என் நேசத்தால் ஏழு வானங்களிலும் நான் புகுந்து போரிடுவேன் நான் உங்கள் புதல்வன் இதயத்தால் மனச்சான்றால் நாவினால் நமது கைகள் உறுதியானவை தளர்ச்சியற்றவை அடக்குமுறையாளரின் கைகளோ தடிப்பாயிருப்பினும் நடுங்குகின்றன என்று அந்த அடக்குமுறைகளுக்கு எதிரான ஒரு குரலாக பேசுகின்ற ஒரு அற்புதமான கவிதை இருக்கிறது அதே போல காலடி சுவடுகள் என்ற ஒரு கவிதை சகோதரா அவர்களின் கழுத்தில் வாழை தீட்ட முயன்றாலும் நான் முழந்தால் இட மாட்டேன் எனக்கு இந்த கவிதை வாசிக்கிற பொழுது மிக அண்மையில் அந்த ஒடுக்குமுறை என்பது இன்றைக்கும் இந்த கொரோனாவுக்கு பிறகும் சில இடங்களிலே தொடர்கிறது அண்மையிலே அமெரிக்காவிலே நடந்த ஒரு சம்பவம் ஒரு கருப்பினத்தை சேர்ந்தவரை ஒரு வெள்ளை இனத்தை சேர்ந்த போலீஸ்காரர் சப்பாத்து காலால் மிதித்து கொண்டார் என்று நடக்கிற அந்த வர்க்க உணர்வுகள் அந்த அந்த உணர்வுகள் தருகிற உணர்வுகளை இந்த கவிதையை வாசிக்கிற போதும் என்னால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது என்றால் கவிதை என்பது இப்படித்தான் காலம் கடந்து எந்தெந்த அனுபவங்களுக்கெல்லாம் அல்ல அல்லது ஒடுக்குமுறை சார்ந்த அத்தனை அனுபவங்களுக்கும் பொருத்தி பார்க்கக்கூடிய ஒரு பலஸ்தீன அனுபவத்தை எங்களுக்கான ஒரு அனுபவமாக தந்திருக்கிற எம்ஏ நுகுமான் சார் அவர்களுடைய அந்த முயற்சி உண்மையில் பாராட்டுக்குரியது அந்த கவிதையை இன்னும் தொடர்கிறேன் சகோதரா அவர்களின் கழுத்தில் வாழை தீட்ட முயன்றாலும் நான் முழந்தாளிட மாட்டேன் இரத்தம் தோய்ந்த என் வாயில் அவர்களது சவுக்கடி விழுந்தாலும் விடியல் மிக நெருங்கி வந்தாலும் நான் பின்வாங்க மாட்டேன் எங்கள் மூர்க்கமான புயலுக்கு பாலூட்டும் நிலத்தில் இருந்து நான் எழுச்சி அடைவேன் சகோதரா உன்னை மண்டியிடச் செய்ய கருணை கேட்டு இறந்திடச் செய்ய உன் கண் எதிரே கொலையாளிகள் என்னை கொலைக்களத்துக்கு இழுத்து சென்றாலும் நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் சகோதரா பெருமை மிக்க உன் தலையை நிமித்தி அவர்கள் என்னை கொல்வதை பார் என் கொலை கொலையாளிக்கு சாட்சியாயிரு என் குருதியில் தோயும் வாழுக்கு சாட்சியாயிரு குற்றமற்ற என் குருதியை தவிர கொலையாளியை அம்பலமாக்கும் சக்திதான் எது இரவில் அவர்களின் துப்பாக்கிகள் தன் பதுங்கு குழியிலிருந்து அவனை கடத்தி சென்றன சிறைக்கூடத்தின் இருட்டறைக்குள் வீரன் வீசியெறியப்பட்டான் சங்கிலிகளின் மேலே மினுங்கும் ஒரு பதாதகை பதாகை பதாகை போல அவன் அங்கு இருந்தான் மிளிரும்மம் எதிர்காலத்தை மூடிய சாம்பல் எரித்தவாறு சங்கிலிகள் ஒளிவிடும் சுடர் விளக்காயின இப்போதும் அந்த வீரன் வாழ்கிறான் இப்போதும் அந்த வீரன் வாழ்கிறான் அவனது காலடி சுவடுகள் ஒவ்வொரு சிறைச்சாலையின் மூடிய சுவர்களுக்குள்ளும் வெற்றி கழிப்புடன் ஒலி செய்கின்றன அவனது காலடி சுவடுகள் ஒவ்வொரு சிறைச்சாலையின் மூடிய சுவர்களுக்குள்ளும் வெற்றி களிப்புடன் ஒலி செய்கின்றன என்றவாறு அமைகின்ற இந்த கவிதை பல்வேறுபட்ட அர்த்தங்களுக்கு பல்வேறுபட்ட எங்களுடைய ஈழத்தமிழர் சார்ந்த எங்களுடைய வாழ்வியல் அனுபவங்களுக்கு கூட எங்களை இட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு கவிதையாக இருக்கிறது இப்படி பல கவிதைகளை இந்த நூ பேராசிரியர் எம்ஏ நுகுமான் சார் அவர்கள் இந்த பலஸ்தீன கவிதைகள் அந்த இந்த மொழிபெயர்ப்பு தொகுதியிலே அது மூன்று பதிப்புகளை கண்டு இப்பொழுது நான் நினைக்கிறேன் இறுதியாக 
முப்பது கவிஞர்கள் பெண் கவிஞர்கள் உட்பட அவற்றை அவர்களையும் இணைத்து கொண்டு நூற்றி ஒன்பது கவிதைகளினுடைய மொழிபெயர்ப்பாக அது விரிவாக்கம் கண்டிருக்கிறது எனவே அற்புதமான இந்த மொழிபெயர்ப்பு கவிதை கூடாக உலக கவிதைகளை தரிசிக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பை பேராசிரியர் அவர்கள் நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்தார் அந்த பணியை இன்றும் நமது மண்ணிலே மதிப்பாந்த சோ பத்மநாதன் உட்பட பலரும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி இந்த இந்த வாரத்துக்கான இந்த படித்ததில் சுவைத்தது என்ற பகுதியிலே சற்று வித்தியாசமான முறையிலே ஒரு பிரதி தருகின்ற கவிதை அனுபவத்துக்கூடாக இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியம் என்பது எமது மண்ணுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய அருங்குடைகளில் ஒன்றை குறைத்த ஒரு பார்வையை நான் இன்று பார்த்திருக்கிறேன் அந்த வகையிலே இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியத்துக்கு எமது மண்ணுக்கான பல அற்புதமான ஆளுமைகளை இலக்கிய பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த இலக்கியத்துக்கு தலைவணங்கி மீண்டும் மற்றும் ஒரு படித்ததில் சுவைத்தது என்ற நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்
அது மட்டும் இல்லாமல் சில எனக்கு பரிசு எடுத்தாலும் கூட இதை வைத்து கொண்டு நான் அகந்தை கொண்டுடக்கூடாது ஆனால் இதில் இன்னென்ன மாற்றம் செய்தார் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் என்று சில ஆலோசனைகளும் வழங்கினார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் சொன்னார் உனக்கு சிறுகதை துறையை விட உன்னுடைய மொழி ஆற்றலுக்கும் அந்த தமிழ் நடைக்கும் நாவல் சிறப்பாக இருக்கும் என்று தான் கருதுவதாக சொன்னார் நானும் கேட்டுக்கொண்டு வந்துவிட்டேன் பிறகு பாசத்தலை என்று ஒரு நாவலை எழுதி இருபத்தி ஐந்து அங்கம் உள்ள நாவலை எழுதி கொண்டு போய் கொடுத்தேன் அவர் ஒரு கதையும் இல்லாமல் வாங்கி பார்த்து விட்டு பிரசுரித்தார் இருபத்தைந்து நாட்கள் தொடர்ந்து அப்போது ஒவ்வொரு நாளும் வரும் தொடராக அது தந்த உற்சாகத்தில் பிறகு நான் வானத்தாமரை என்று ஒரு நாற்பது அங்கம் உள்ள ஒரு காதல் கதையை எழுதி கொடுத்தேன் எடுத்துக்காவது பிரசுரித்தால் அதிலிருந்து எனக்கு அந்த கதையோடு எனக்கு ஏராளமான பாராட்டு கடிதங்கள் அது மட்டுமல்ல சொல்ல போனால் காதல் கடிதங்கள் கூட நிறைய கிடைத்தன அது இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் என்னை ஒரு எழுத்தாளனாக உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருந்தது ஆனால் பிறகு நான் ஒரு முக்கிய விஷயமாக நான் அதை குறிப்பாக சொல்ல போனால் அரசியல் வேலை காரணமாக நான் கிளிநொச்சி போயிட்டேன் யாழ்ப்பாணத்தை விட்டு கிளிநொச்சி போயிட்டேன் கிளிநொச்சி போன பிறகு எனக்கு பிறகு அரசியல் சம்பந்தமான போராட்டங்கள் அது எழுது இல்லைன்னு சொல்லி அப்படி இப்படி போனதில்லை எழுத்து துறையில் கால் பதிக்க எனக்கு நேரம் இருக்கையில் அந்த அந்த துறையின் ஆர்வமும் அப்போ இல்லை குன்றி போச்சு இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தான் ஈழமுரசு ஒரு பத்திரிகை அந்த ஈழமுரசு ஒரு சிறுகதை போட்டி நடந்துச்சு அதுக்கு எழுதி அனுப்பினா அதில் எனக்கு மூன்றாவது பரிசு கிடைச்சிது அதுக்கு பிறகு எனக்கு வானொலி நாடகங்கள் பற்றிய ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டது அப்போ வானொலி நாடகம் எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிற்பகுதியில் வர்றாங்க எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு வரைக்கும் தொடர்ந்து இலங்கை வானொலியில் பதினெட்டு நாடகங்கள் எழுதினேன் எல்லா நாடகங்களும் மிக பாராட்டு பெற்றது அதில் நான் கடைசியாக எண்பத்தோராம் ஆண்டு எழுதின நாடகம் எண்பத்தோராம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் என்னைக்கு காட்டு நில ஆண்டு அது தயாரித்தது வி ஏ அப்துல் அமீத் அவர் தயாரித்திருந்தவர் அது மிகவும் பரகாலையும் பாராட்டப்பட்டது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கும் கூட திரும்ப திரும்ப ஒரு மணி நேர நாடகம் திரும்ப திரும்ப ஒலிபரப்பி கொண்டிருக்கணும் அதோடு எனக்கு நாவல் சிறுகது என்றதை விட வானொலி நாடகத்திலேயான ஆர்வம் அதிகரிச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு பிறகும் ஒரு இடைவெளி வர வேண்டி வந்துட்டுது பிறகு போராட்டங்கள் அது எழுதுதல் முனைப்பு போல கிளிநொச்சி போராட்டத்தின் மத்திய நிலையமாக இருந்ததால் அதுக்குள்ளே எங்களுக்கு கொழும்பு தொடர்புகள் யாழ்ப்பாண தொடர்புகள் எல்லாம் மிக குறைவு அதால் இந்த எடுத்து துறை மங்கி போக நாடகத்தில் மேட நாடகம் தெருக்கூத்து வீதி நாடகம் மற்றது மேட நாடகங்கள் இதுகளில் ஆர்வம் ஏற்பட்டது அதோடு சிதம்பரநாதன் மீந்த நாட்களோட தொடர்பும் ஏற்பட்டதில் நவீன நாடகங்கள் அதுகளை பற்றிய அக்கறையும் அதுகளும் சேர்த்து மேட நாடகத்தில் கூட நின்று கிளிநொச்சி முழுக்க மேட நாடகங்கள் மேடையேற்றதில் கூடுதலாக என்ற ஆர்வம் போச்சுது பிறகு பிறகு புலிகளின் குரல் வானொலி வந்து தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு அங்கே வந்துட்டு கிளிநொச்சிக்கு வந்துட்டு கிளிநொச்சி வந்த பிறகு அந்த பொறுப்பாளராக இருந்த ஜவான் கூப்பிட்டு சொன்னார் கூப்பிட்டு சொன்னார் தங்களுக்கு கொஞ்சம் நிகழ்ச்சியை செய்து தர சொல்லி அப்போ நான் என்ன என்று சொன்னால் வெளிச்சம் பத்திரிகை ஆசிரியர் குழுவில் ஒருத்தராக இருக்கிறேன் கலை பண்பாட்டு கழகம் வெளியிட்ட வெளிச்சம் பத்திரிகை ஆசிரியர் குழுவில் இருக்கிறேன் அப்போ நான் புரியாத குரலில் வேலை செய்யலாது அதனால் என்னை தன் நிகழ்ச்சியில் எழுதி தயாரித்து தர சொல்லி கேட்டார் என்னுடைய வானொலி நாடகங்களில் அவருக்கு இலங்கை வானொலி நாடகங்கள் கேட்டு பார்த்துருக்கிறார் அதுக்கு அவர் கேட்டார் நான் சந்தோஷமாக பல நிகழ்ச்சிகள் அரசியல் நிகழ்ச்சிகள் தொடர் நாடகங்கள் அது ரெண்டு செய்தாலும் முதல் முதல் உயிர் குடிக்கும் பறவைகள் என்று ஒரு தொடர் நாடகம் செய்தனால் அந்த நாடகம் அமோகமான ஆதரவை பெற்றது அதுக்கு பிறகு சாம்பல் பறவைகள் என்ற ஒரு நாடகம் செய்தேன் தொடர் நாடகம் அது அது எல்லாத்துக்கும் பிறகு கடைசியாக 
உயிர் தெளிவு என்ற ஒரு நாடகம் செய்தாலும் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு அங்கம் போனது ஒவ்வொரு நாளும் போனது அந்த நாடகம் அதில் இன்னும் பிரச்சனைனா அந்த மக்கள் எங்கே நின்றாலும் அந்த வா நாடகம் தொடங்குகிற நேரத்துக்கு வானொலியை சுற்றி வந்துடுவினாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நாடகத்தில் கதாநாயகியாக நடித்த இந்த பொன்னான்ற பாத்திரம் அது நிதர்சனான்ற ஒரு போராளி புள்ள தான் செய்தது மற்றது மற்றது தமிழ் கவி மற்ற பிஸ்வா அப்படியான பாத்திரங்கள் ஒவ்வொரு பேருமே மக்கள் மத்தியில் ஆழமாக ஒரு ஆழமாக அப்படி பேசப்படுறாங்களே கிளி என்ற ஒரு சின்ன பாத்திரம் அந்த பாத்திரம் அதுகளெல்லாம் மக்களால் நன்றாக ரசிக்கப்படுகிற பேசப்படுகிற பாத்திரங்களாக அந்த நாடகம் வெற்றிகரமாக நூற்றி எண்பத்தி ஆறு கிழமைகள் போச்சுது இது போய்கொண்டிருந்த பிறகு அதுக்கு வந்து இந்த சில தனித்தமிழ் உபயோகம் பற்றிய சில முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டுட்டது எனக்கு வைக்க முடியல நான் அது இந்த பிறகு பிறகு நான் என்டிடியில் அதாவது தேசிய தொலை தொலைக்காட்சியில் செய்தி மேற்பார்வையாளராக சேர்ந்தேன் அதுவும் பிறகு சேரநாதன் கூப்பிட்டு உங்களோட திறமையை நீங்கள் வீடாக்கக்கூடாது நீங்கள் எங்களுக்கு இப்போ குறும்படங்கள் அதை தயாரித்து தரங்க கட்டணும் சரி அண்டு நெஞ்சில் உள்ள தாண்டி அந்த ஒரு கணத்துக்காக அப்படி சில குறும்படங்கள் தயாரித்தேன் ஆனால் இதுக்கு முதலே நான் எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முழுநீட படங்கள் தயாரிச்சிருக்கிறேன் சுழி ஓட்டம் என்று சொல்லி ஒரு படம் மன்னாரில் தயாரிக்கிறார் பென்னாரில் ஒரு நண்பரோடு சேர்ந்து தயாரிக்கிறார் பிறகு எதிர்காலம் வீரர்கள் இல்லை என்று சொல்லி ஒரு ரொம்ப இந்திய நாபி வழிக்கிட்டு போகிற நேரத்தில் அதை தயாரித்தினார் பிறகு எல்லை கற்கள் சந்த நபரம் இப்படியான முழுநீள படங்கள் தயாரிச்சிருந்தார் ஆனால் பிறகு இப்போ இயக்கம் அங்கே நிலை கொண்டிருந்த காலத்தில் இந்த குறும்படங்கள் அதில் தயாரிக்கிறதுன்னு அது ஏற்கனவே இந்த இதழில் முடிய அதோட சண்டையோட பெயர்கள் அது எல்லாம் வந்தது அதோட நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அகதி முகாமுக்கு போயிட்டு அதோட அப்படியே திரும்ப நாங்கள் இந்தியாவில் யாழ்ப்பாணம் விட வேண்டும் வந்துட்டோம் நீங்கள் வந்து முதலாவதாக எழுதிய நாவல் தொடர்பாக கூற முடியுமா அந்த நாவலில் வந்து எவ்வாறு விடயங்களை உள்ளடக்கி இருந்தீர்கள் என்பது தொடர்பாக சிறிய விளக்கத்தை தர முடியும் இல்லை ஆரம்பத்தில் நான் அந்த பாசத்தலை வாமம் வான தாமரை போன்ற நான் போன்ற நாவல்களை தான் எழுதினேன் ஆனால் இப்போ என்னச்சால் உண்மையில் ஓரளவுக்கு வெக்கமாக இருக்குது அதை எழுதி நான் என்னென்னு சொன்னால் அதுக்கு அந்த நாடகங்கள் ஒரு ஒரு நோக்கம் ஒரு லட்சியம் அல்லாட்டி ஒரு ஒரு செய்தியை மக்களிடம் கொண்டு போகிறது அப்படியான எதுவுமே இல்லை ஆனால் ஒரு இள இளம் மனதுகளுக்கு இடையில் உள்ள காதல் உணர்வுகளும் அதுகளுக்கு ஏற்படுற சிக்கல்களும் அதுகளும் அதுகள் வந்து அதில் பிரதான பேசுபொருளாக இருந்தது இப்போ அந்த காலத்தில் எங்களை சுற்றின சூழலும் அப்படி தான் ஏன்னா படங்களும் தேவதாச கல்யாண பரிசு லைலா மஞ்சள் இப்படியான படங்கள் வந்து அந்த காதலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது மக்கள் மத்தியில் நல்ல செல்வாக்கு பெறுகிற ஒரு காலகட்டமாக இருந்தது அப்போ நாங்களும் அது அதுக்குள்ளே எடுக்க எடுக்க ஈடுபட்டு அந்த முதல் நாவல்கள் அப்படி தான் இருந்தது ஆனால் பிறகு நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுக்கு பிறகு தான் அடுத்த தினம் திரு கிளிநொச்சியில் இருக்கேக்க ஒரு சிறுகதை தொகுதி தொலை தொலை நோக்கி என்று ஒரு சிறுகதை தொகுதி வெளியிட்ட நான் அது கைவசம் ஒட்டு கூட என்ன டைப்பே இல்லை ஆனால் பிறகு இங்கே ரெண்டாயிரத்தி பத்து இங்கே வந்த பிறகு எனக்கு கிளிநொச்சியில் எனக்கு எனக்கு கிடைச்ச அனுபவங்களை வச்சுக்கொண்டு நான் அவர்கள் எழுத ஆரம்பித்தேன் முக்கியமாக நீந்தி கிடந்த நெருப்பாருன்றது மிகவும் பிறவில் பெற்ற நாவல் கிட்டத்தட்ட நாலு பதி படித்தும் என்ன டைப்பை கைவசம் ஒன்றும் இல்லை அந்த நாலு பதி படித்த திருப்பி திருப்பி நாள் அடித்தனார் முதலாவது வாகம் பிறகு ரெண்டாவது வாகம் புது மாத்தலன் பூநகரியில் இருந்து புது மாத்தலன் வரை என்று ரெண்டாவது வாகம் நீந்தி கிடந்து நிற்பார் அதை அடித்தனர் அதுவும் முடிஞ்சது பிறகு மரணமலையில் நீந்தி கடந்து நிற்பார் என்று முள்ளிவாக்கால் உள்ள நடந்த சம்பவங்களை வச்சு எழுதினார் இந்த நாவல்கள் எல்லாம் இந்த இந்த மரணமலையில் நீந்தி கடந்து நிற்பார் தான் ஒரு ஒரு நூறு நூற்றம்பது புத்தகம் மிச்சம் இருக்குது மற்ற ரெண்டுமே மற்ற ரெண்டும் ஒரு பிரதி கூட என்னென்ன கைவசம் இல்லை அளவுக்கு நான் எனக்கு என்று வச்சுருக்கிற அஞ்சு பிரதிகளை விட நீங்கள் ஆரம்பத்து கேட்டால் கொடுக்க இல்லாத அளவுக்கு அவ்வளோதான் மிச்சி தீர்ந்துட்டுது அதே போல் இடிபடும் மூட்டைகள் என்ற ஒரு நாவல் எழுதினா அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு பிறகு தான் என்னென்னா 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு வடமராட்சியில் உள்ள நிலைமைகள் சமூக நிலைமைகள் சாதி அடிப்படை அந்த சாதிக்கு சாதிகள் அமைப்புக்கு எதிராக போராட்டம் அந்த போராட்டத்தில் உயர் சாதிக்காரர் என்று சொல்லப்படுறவ பங்கு கொண்டு அந்த அர்ப்படித்தது அப்படியான விஷயங்கள் உண்மை சம்பவங்கள் எல்லாம் என்ன நான் சின்ன பையன் அறிக்கைகள் சின்ன பையன் அறிக்கைகள் நடந்த சம்பவங்களை எல்லாம் கூர்த்து லக்கியம் எடுப்பது நாலு நாவல்களும் எனக்கு வேறு என்ன ஒரு லக்கியவாதியாக இப்போ யாழ்ப்பாணத்தில் அடையாளப்படுத்தி இருக்கு நன்றி இன்றைய தினமும் நீங்கள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சி வாயிலாக கலந்து கொண்டு பல்வேறுபட்ட உங்களுடைய நாவல்கள் தொடர்பாகவும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் எவ்வாறு வந்து படிப்படியாக இந்த இலக்கிய துறைக்குள் பாதையில் பயணித்தீர்கள் என்பது தொடர்பாக பல்வேறுபட்ட விடயங்களை இன்று எங்களோடு பகிர்ந்திருக்கின்றீர்கள் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து தொடர்ச்சியாக செல்ல இருக்கின்றது நவண்ணா ஜோகேந்திரநாதன் ஐயாவுடனான தொடர்ந்து நாங்கள் பயணிக்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவுக்கு கொண்டு வந்து தொடர்ச்சியாக மற்றும் ஒரு சந்திப்பு பகுதியோடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெற்று செல்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்